Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya Jepri Barinjam akan kembali memberikan tip dan cara yang simple dan mudah dan dapat teman-teman lakukan di rumah. Ya, kali ini Jepri akan memberikan tips bagaimana cara membuat manisan mangga muda yang dapat teman-teman diikuti di rumah. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa like, comment dan subscribe video saya semoga lebih berkembang ke depannya. Terima kasih. Ayo ikuti Jepri Barinjam. Nah, iya teman-teman di rumah kali ini bahan-bahan untuk membuat manisan mangga tadi. Yang pertama kita gunakan ialah mangga muda yang sudah kita petik. Nah, yang kedua ialah garam. Yang ketiga ialah gula. Yang keempat kita menggunakan pewarna makanan itu berwarna kuning telur. Nah, yang pertama-tama kita kupas mangga. Itu dulu. Nah setelah mangga tadi sudah kita bersihkan kulitnya lalu kita potong-potong sesuai selera teman-teman di rumah. Nah setelah kita potong iris-iris tipis tadi lalu sekarang teman-teman campurkan mangga muda tadi dengan garam supaya asamnya itu akan kurang kita nah kita tunggu sejaman lebih baru itu kita cuci Nah, teman-teman semua di rumah, ini sudah satu jam lebih. Nah, dapat teman-teman semua lihat. Nah, ini ah, ini mangga yang sudah kita kasih garam tadi. Nah, ini dia keluar air dari, dari mangganya itu sendiri. Nah, selanjutnya yang teman-teman lakukan ialah kita cuci bersih dulu. Nah, ini sudah kita cuci bersih dengan air. Berikutnya kita rebus air setelah air itu mendidih lalu kita masukkan gula pasir kita masukkan secukupnya sesuai dengan selera teman masing-masing kita campurkan pewarna makanan supaya dia mempercantik warna mangga tadi nggak cukup Kita tunggu sampai dia agak mengental sedikit. Nah ya teman-teman kali ini airnya sudah mendidih dan gula yang kita campur dengan pewarna tadi nampaknya sudah tercampur rata. Sekarang kita diamkan dan dinginkan dulu sebelum kita mencampurkannya dengan mangga tadi agar mangganya tidak lembek ataupun blonyo. Nah kali ini ini mangga tadi akan kita campurkan dengan gula yang sudah kita rebus dan sudah dingin setelah itu kita diamkan selama satu malam lalu kita simpan di kulkas oke cukup sekian dari saya sampai bertemu lagi di Tips dari Jepri Barinjam Sampai bertemu lagi Dadah